Maji yana flow, si ndio? Ndio mheshimiwa. Mnafahamu na speed yake, si ndio? Ndio mheshimiwa. Kinachotakiwa sasa hivi ni kuchuja zile precipitates zinazokaa mle ambazo zinaziba kwenye chujio zisipeleke maji, si ndio? Ndio mheshimiwa. Sasa kwa nini mchukue muda mrefu hivyo kuchukua? Ni kazi ya miezi sita tu ndio. Kwa nini miezi sita ndio nauliza mimi? Yaani wananchi wa masasi wakae wanasubiri miezi sita Aina kamilika sasa hivi na Ah nataka unieleze be specific. Ndio mheshimiwa. Eh usindanganye hapa kitu. Hapana sidanganye. Miezi sita wanasubiri haya maji mnapima tu. Mnafanya feasibility study na detailed design ya chujio litakavyokaa. Chujio lina ukubwa gani? Litatibu unit 10 linafanywa na consultant mheshimiwa. Who is consultant? I just want to get the answer now. Unajua waziri wataalamu wako hawa wanakuchelewesha. Yaani miezi sita anafanya feasibility study. Why? Chujio lipo, mmeshariona linauzwa wapi? Hapana ni linajengwa, ni, ni ujenzi. Sasa kama linajengwa, kwa nini mnachukua muda wote huo wa kufanya feasibility study? Barabara hii ukitaka kufanya feasibility study kwa kujenga kwa rami, it might take even one month or two months. Na utajua daraja liko wapi, upana gani, load reserve iko kiasi gani and so on. Miezi sita unafanya feasibility study. We ni engineer. Ni engineer mwisho. Unachukua miezi sita kufanya feasibility study ya chujio moja. Ndicho licho fundishwa chuo kikuu. Ni mkataba mwisho ambao unao. Mkataba simeuandaa ninyi. Mkataba kwa nini muandae kwa miezi sita? Maana yake watu wakawa wanasubiri mkataba wa upumbavu wenu mlio ufanye. Waziri, umenielewa waziri? Nakupa wiki mbili. Na kama wametayarisha mkataba wa miezi sita nendeni mkaufute. Una watu wa ajabu waziri, profesa, nataka nikueleze ukweli. Hawa ndio wanakuchelewesha. Uwezo ukafanya feasibility study, unatumia neno feasibility study, ni upembizu ya kinifu kwa Kiswahili cha hapa. Masasi miezi sita chujio moja yani shida kweli nitazungumza mpaka nizungumze mara ngapi waziri sitaki hiki tumekuelewa mheshimiwa nataka wiki mbili wamalize feasibility study alafu aanze kulijenga nasa nyingine sio lazima hata kufanya feasibility study they can do it by design and construct method anadanganya nini hawa Viraza wakubwa. <laughs> Profesa nenda ukalisimamie. Mimi nimekaa kwenye construction industry miaka saba. Hakuna mtu akundanganya. Wiki mbili wao wamemaliza hiyo draft ya feasibility study waanze kujenga design and construct method. Kama mna mkataba mmeweka hivi mkaufute leo. Mtajua nini mtakavyofuta. Nataka maji yapatikane hapa. Feasibility study ya miezi sita ya nini? Waziri nimeshakueleza. Sikutakiwa mimi nizungumze haya hadharani. Inaudhi. Miezi sita anafanya feasibility study huyu. Ni nani ambaye ni consultant? Lamaya JKW. Si ninyi ndio mmemwandaa pale. Kwani draft za contract amguziandaa ninyi wizarani? Kwa nini mlizipanga miezi sita? Don't do that man. Mheshimiwa tumekuelewa. Umenielewa? Tumekuelewa vizuri. Kafanye kazi hawa watu wako. Kafukuze, usibembeleze maengineer. Tutafukuza mheshimiwa. Huyu tunamuondoa hapa. Otherwise utafukuzwa wewe. Tunamuondoa mheshimiwa huyu. Haiwezekani tukaenda mambo ya kipumbavu hivi. Hii si wakati wa kufanya upumbavu. Nasema ukweli. Ndani ya utawala wangu no pray. Tunataka mambo yaende sawa sawa. Kwa hiyo kama anakwenda kubadilisha abadilishe. Wiki mbili feasibility study hii imeshamalizika. Kama mnashindwa kufanya feasibility study, do design and construct method. Tumekuelewa mheshimiwa, tutamaliza wiki mbili na halafu tutajenga wenyewe. Hatutakutafuta mkandarasi. Natafuta consultant nini? Mnapoteza hela tu. Hela zetu zinapotea bure. Kama mna maengineer pale, siwalete hapa uwapange usiku na mchana waanze kujenga. Cement ipo, machujio yapo. Kwani chujio lina linatoka kwa Mungu? Jamani sa nyingine huwa sipendi kuchukia Mungu anisamehe tu lakini yanaudhi kweli
ni kama mlivyo ni udhi ninyi mlivyo choma ofisi ya ardhi ni kama mlivyo ni udhi ninyi mkachoma ofisi ya ardhi mkachoma maambulance kwa hiyo wagonjwa wao wanakufa bila kusombwa ni mambo ya ajabu sana Actual masasi hawakutakiwa kujengewa hata hospitali. Waliochoma ni wapumbavu. Ni lazima tufike mahali tuambizane ukweli. Tunakusanya fedha ndogo ndogo kwa Watanzania. Kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi ambao ni maskini. Mnasimama mnaanza kuchoma ambulance mnachoma hospitali mnachoma ofisi ya ardhi ni mambo ya ajabu sana hamkutakiwa watu wa masasi mfanye mambo ya ovyo namna hii mimi nimechaguliwa kuwa waziri na mheshimiwa mkapa aliniona kijijini kule chato akanipa uwaziri miaka kumi Aliyeanza kunifundisha kazi ya uwaziri ni mama Ana Abdara. Ametoka hapa Masasi. Kwa hiyo walimu wangu walioniokota na walionifundisha wametoka hapa. Ndio maana naona aibu sana mnaposhindwa kuwa enzi hawa kwa kuchapa kazi badala yake mnaanza kuharibu miundo mbinu mliyotengenezewa. Hili mtubu. Siwapichi mimi. Mtubu kwenye roho zenu lakini mtubu kwa Mungu ni upumbavu mliofanya wala siogopi kuambia wapumbavu lakini sa nyingine tumeungwa na kusamehe najua waliowasaidia kuchoma ni watu wachache tu sio wananchi wote wa masasi wananchi wengi wa masasi ni wazuri na waaminifu na ni wachapakazi Nasema uongo? Basi msikubali hawa wapumbavu wachache wakaharibu jina la masasi. 